ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்தலாமலைக்கும் வெல்கம் டு அவர் சேனல் நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருந்த ஈத் விளாக் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இது ஈத் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ஈத் அலமதுல்லா ரொம்பவே நல்லா போச்சு இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் என்னோடய ஈத் அபுதாபியில் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறதையும் செகண்ட் ஹாஃப் என் சிஸ்டர்ஸோட ஈத் ஊரில் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறதையும் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வ்ளாக் ஈதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஹஜ்ஜு பெரு நாளைக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி நம்ம அரஃபா நோம்பு வச்சுருப்போம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான இஃப்தார் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நைட்டே நம்ம நெக்ஸ்ட் டே ஈதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் வேறு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதால இஃப்தாரை நான் சிம்பிளாகவே வச்சுக்கிட்டேன் இஃப்தாருக்கு நான் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் வச்சுருந்தேன்னா எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் வாடா கறி கஞ்சி அப்புறம் கேரமல் புட்டிங் மிக்சட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்புறம் ரூஹப்சா ஷர்பத்தில் லெமன் போட்டு பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட்காக இஞ்சி டீ இதெல்லாம் தான் நான் இன்றைக்கி இஃப்தாருக்காக பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப சிம்பிளாக என்னோடய வேலையை முடிச்சுக்கிட்டேன் பிகாஸ் நைட் வேறு எனக்கு ஈதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால நோம்புனாலே இந்த கறி கஞ்சி தான் ஸோ நாங்கள் எப்போ நோம்பு வச்சாலும் எங்களுக்கு இந்த கஞ்சி கண்டிப்பாக வேணும் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் பிளேட்டரில் செர்ரிஸ் பிளாக்பெரிஸ் ப்ளூபெரிஸ் அண்ட் ஆரஞ்ச் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இது கேரமல் புட்டிங் அப்புறம் இதுதான் எங்கள் ஊர் ஸ்பெஷல் வாடா என் ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி உள்ளே நிறைய இறால் வச்சு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நாங்கள் நோம்பு திறந்துட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நாங்கள் லூலுக்கு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் டே ஈதுக்கு குக் பண்ண வேண்டிய மட்டன் அப்புறம் கொஞ்சம் க்ரோசரிஸ்லாம் வாங்க வேண்டியது இருந்தது இது எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அல்ஃபோர்சான் சென்ட்ரல் மால் இந்த மால் இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ அதோடய என்ட்ரன்ஸ்லேயும் ஈது வைப்புக்காக அஸ் யூஷுவல் லைட்ஸ் எல்லாம் வச்சு சூப்பராக டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே இருக்கும்போது இது தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரெண்டு பேர் நாளைக்குமே நம்ம மால்ஸ் ஸ்ட்ரீட்ஸ் பார்க்ஸ் நம்ம எங்கே போனாலும் இது மாதிரி ஈத் டெக்கரேஷன்ஸ் நிறைய பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் இந்த மாலில் இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க யூஸ்வலி ஈதுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி லூலு எப்போவுமே ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் கரெக்டாக அந்த அன்றைக்கி தான் எல்லாருமே ஈத் டே க்ரோசரி ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்காக வந்திருப்பாங்க பட் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த லூலு எப்போவுமே ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும் இன்றைக்கும் ரொம்ப ஃப்ரீயாக தான் இருந்தது ஸோ எங்களுக்கு ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருந்தது இதுதான் இங்கே இருக்கிற மீட் செக்ஷன் இதில் ஆல்ரெடி ஃப்ரெஷ் மீட்டை அவங்களே வெயிட் அண்ட் ரேட் எல்லாமே போட்டு பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம இங்கேருந்து கூட வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஹோல் பீசஸ் எடுத்து அதை கட் பண்ணி கூட நம்ம வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸும் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இது புதினா மின்ட் அதெல்லாம் எடுத்தாச்சு அப்புறம் இது கேரட் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஈத் அன்னைக்கு ஸ்வீட்காக கேரட் ஸ்வீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக கேரட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன் டொமேட்டோஸ்லாம் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக பஞ்சோட பார்க்கவே அழகாக இருந்தது ஸோ எங்களோட ஷாப்பிங் எல்லாமே முடிச்சுட்டு நாங்களும் வீட்டுக்கு கிளம்பியாச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டு நிறைய வேலை இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்டுக்கு அந்த ஈதோட வைப் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சென்டட் ஃப்ளார்ஸ் கேண்டில்ஸ் லைட்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன
இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே அந்த மனசில் சந்தோஷம் அப்புறம் ஈதோட வைப் இது எல்லாமே தன்னாலே வரும் அண்ட் மோர் ஓவர் இங்கே எவ்ரி ஈதுக்கு வந்து எல்லார் வீட்லேயும் கண்டிப்பாக லைட்ஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் நானும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ட் நாளைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸும் வச்சுருந்தேன் எங்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்இடி லைட் இருந்தது பட் அது ரொம்ப பின்னி ரொம்ப கொலாப்ஸ்டாக இருந்தது நானும் என் ஹஸ்பண்டும் இது கூட பயங்கரமாக சண்டை போட்டு இதை ஒரு வழியாக டீடாங்கிள் பண்ணி எடுத்தாச்சு இந்த லைட்ஸ் வச்சு சிம்பிளாக அந்த ஒரு பிளேஸில் மட்டும் டெக்கரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் என் ஹஸ்பண்ட் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ தான் நம்மளோட மெயினான ஒர்க்குக்கே நான் வந்திருக்கிறேன் இப்போ தான் நான் கிச்சனுக்கு வந்து என்னோடய வேலையெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் நான் வட்லப்பம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை ஸ்டீமிங்க்கு உள்ளே வச்சுட்டு அது ஸ்டீம் ஆகிட்டு இருக்கிற டைம்லேயே நான் வந்து மட்டனும் குக் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ அதுக்கு ஜஸ்ட் வந்து கோகோனட் மில்க் அண்ட் கேஷ்யூ பேஸ்ட் மட்டும் விட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க வைக்கணும் அது தான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மட்டன் குக் ஆகி முடியும் போதே நம்மளோட வட்லாப்பமும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு மெயினான வேலையை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுட்டேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து மட்டனும் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்புறம் இது ஒத்த பனியமுக்கான மாவு ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் இது ஒரு காயல் பட்டினம் ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ் இதை ஒத்த பனியம் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளடை இது மாதிரி ரெண்டு நேம்லேயுமே சொல்லுவாங்க பெருநாள் டைமில் எங்கள் ஊரில் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் எல்லார் வீட்லேயுமே பண்ணுவாங்க இதில் அரிசி மாவு தேங்காய் பால் முட்டை தேங்காய் பூ இது எல்லாமே சேர்த்து பண்ணுறதால ரொம்ப ரிச்சாக டேஸ்டியாக இருக்கும் இதை சுட்டு எடுக்கும்போது மனமே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாவு நல்ல ஊறணும் ஸோ அதுக்காக நைட்டே நான் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டேன் அப்புறம் ஈத் டே ஸ்வீட்ஸ்க்காக நான் கேரட் ஸ்வீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் கேரட் ஸ்வீட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் யூஸ்வலாக குலாப் ஜாமுன் ரசகுல்லா அது மாதிரி தானே பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த வாட்டி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேரட் ஸ்வீட் பண்ணுவோம்னு பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ஸ்வீட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சீவியாக இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் சீவியாக ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருந்தது பெருநாள் தொழுதுட்டு உடனே நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவோம் அப்படிங்கிறதால ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டிஷ்ஷஸ்மே இப்போ நான் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் போய் படுத்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு பெருநாள் தொழுகைக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் என் ஹஸ்பண்ட் மட்டும்தான் மஸ்ஜிதுக்கு தொழுக போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கான ஈத் ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் இதுதான் அவங்களோட ஈத் அவுட்ஃபிட் போன ஈத் பிளாகில் நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க எல்லா பெருநாளைக்குமே வந்து எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் வேஸ்ட்டி தான் வந்து கட்டுவாங்க ஸோ இந்த ஷர்ட் அண்ட் வேஸ்ட்டி தான் அவங்களோட ஈத் அவுட்ஃபிட் என் ஹஸ்பண்ட் மஸ்ஜித் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் 
இதுதான் என்னோடய ஏஜ் ட்ரெஸ் ஒரு அழகான சம்மர் எல்லோ கலர் ஃப்ளோரல் பிரிண்ட் அண்ட் மேக்ஸி ட்ரெஸ் இது இந்த சம்மருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பர்ஃபெக்டான ஒரு ட்ரெஸ் இது சம்மர் டைமில் இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ் கலர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோரல் டிசைன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இது சாஃப்ட் ஜார்ஜெட் மெட்டீரியல் ஷால் இந்த ட்ரெஸ் கூட இது ரொம்ப நல்லாவே மேட்சிங்காக இருந்தது ஸ்லீவ்ஸில் இந்த மாதிரி இலாஸ்டிக் டைப் ஃப்ரில் கொடுத்துருந்தாங்க அது இந்த ட்ரெஸ்க்கு ரொம்பவே ஸ்டைலிஷாக இருந்தது ஸோ எங்களோடய ப்ரேயர்ஸ் எல்லாமே முடித்ததுக்கப்புறம் நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் இது வீட் பரோட்டா பண்ணிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட்டு இது நம்ம நைட் ஊற வச்சுருந்த ஒத்தப்பனியம் பேட்டர் இதை பேனில் இது மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு சைடில் ஃபுல்லாக நல்லா நெய் விட்டு ரெண்டு சைடும் நல்லா சுட்டு எடுக்கணும் இதை சுடும்போதே வீடெல்லாம் அவ்வளோ மனமாக இருந்தது அப்புறம் அதே பேன்லேயே தோசையும் சுட்டு எடுத்துட்டேன் பரோட்டா ஒத்தப்பனியம் தோசை இது மூணுமே ஒரே பேன்லேயே சுட்டு எடுத்துட்டேன் இது பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக பிளேட்ஸில் வச்சுட்டு இருந்தேன் சூடாக இருக்கும்போதே கொடுத்தா தான் நல்லா இருக்கும்னு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நாங்களும் சாப்பிட உட்காந்துட்டோம் நான் இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பண்ணியிருந்தேன்னா வீட் பரோட்டா தோசா ஒத்தப்பனியம் மட்டன் கறி வட்டிலாப்பம் அண்ட் கேரட் ஸ்வீட் இது எல்லாம் எங்களோட ஈத் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்றைக்கி நான் போன ஈத் பிளாக்லேயே சொன்ன மாதிரி எங்கள் ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் காலையில் சாப்பிட்ற இந்த ஈத் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு தான் நாங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் லஞ்சுக்கு பெருசாக பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் யார் வீட்லேயுமே பண்ண மாட்டாங்க அப்படி லஞ்சுக்கு சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் இதே ஐட்டம்ஸே நாங்கள் லஞ்சுக்கும் வச்சுக்கிறோம் பிகாஸ் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டில் இவ்வளோ ஐ நேற்று நைட்டு தூக்கமே இல்லாததால் லஞ்சுக்கு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சுத்தமாக பசியே இல்லை பிகாஸ் மார்னிங் சாப்பிட்டதே ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது ஸோ தூங்கி எழுந்திரிச்சதும் ரெண்டு பேரும் இந்த இளநி மட்டும்தான் குடித்தோம் இளநியோட பெஸ்ட் பார்ட்டே அதில் இருக்கிற வழுக்க தான் என் ஹஸ்பண்ட்க்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் பட் அதில் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது அதையும் எப்படியோ ஸ்க்ராஷ் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டேன் ஈவினிங் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டு கார்டனில் நின்று ஈத் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஈத் டே ஃபோட்டோஸ் கேட்பாங்கன்னு ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு நாங்களும் ரெடி ஆகிட்டு வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ எங்கே வந்திருக்கிறோன்னா பப்பா ரொட்டி அப்படிங்கிற இந்த காஃபி ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கிறோம் இந்த காஃபி ஷாப் கல்ஃபில் எல்லா ப்ளேஸ்லேயுமே ரொம்ப ஃபேமஸ் இங்கே கிடைக்கிற இந்த காஃபி பன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈத் டே அப்படிங்கிறதால இன்றைக்கி யாருமே இங்கே இல்லை நாங்கள் மட்டும்தான் இருக்கிறோம் என் ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்காக காஃபி பன் வித் நியூட்டலா டாப்பிங் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க நான் எனக்கு பிஸ்தா மில்க் ஷேக் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் இந்த காஃபி ஷாப் சென்னையில் இஏயில் கூட இருக்குது சென்னையில் இருக்கும்போது நானும் என் அம்மாவும் அடிக்கடி இந்த காஃபி ஷாப் போவோம் எங்கள் அம்மாவுக்கு இந்த காஃபி பண்ணால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் இந்த பிஸ்தா மில்க் ஷேக் நான் ஃபஸ்ட் டைமாக இங்கே ட்ரை பண்ணேன் யூஸ்வலி நான் காஃபி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் எனக்கு மில்க் ஷேக்லாம் அவ்வளோவா பிடிக்காது இது ஆர்டர் பண்ணும்போது கூட நான் என்ன நினச்சேன்னா அவங்க அந்த பிஸ்தா எசன்ஸ் போட்டு ஐஸ்கிரீம் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினச்சேன் பட் அவங்க ஹோல் பிஸ்தாவே க்ரீமில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி மில்க் ஷேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது 
எனக்கும் என் ஹஸ்பண்ட்க்கும் ரொம்ப க்ரௌடான பிளேஸ்க்கு போகிறதுக்கே பிடிக்காது அதுவும் ஈத் அன்னைக்கு மால் பார்க் பீச்னு எங்கே போனாலுமே க்ரௌடாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளேஸஸ் போகிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு காஃபி ஷாப்பில் நல்ல சில்லிங்காக ரிலாக்ஸிங்காக இருந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியே அந்த ஈவினிங் ரொம்பவே ரிலாக்ஸிங்காக போச்சு இப்போ நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கிறோன்னா அபுதாபிலே இருக்கிற ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பீச்சுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த பீச்சில் தான் க்ரௌட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறதுனால நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் அண்ட் இது பார்க்கவுமே அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பீச்சோட நேம் ஹுதைரியாத் இந்த பீச் வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் ஒரு சைட் பீச் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் ஃபுல்லாக காஃபி ஷாப்பாக இருக்கும் நிறைய லைட்ஸ்லாம் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருந்தது வின்டர் டைமில் நாங்கள் அடிக்கடி இங்கே வருவோம் பட் சம்மர் டைமில் அடிக்கடி வர முடியலை பிகாஸ் ரொம்ப ஹியூமிடாக இருக்கும் பட் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக ஈத் டே அன்றைக்கி அந்தளவுக்கு ஹியூமிடே இல்லை நல்ல காற்றா இருந்தது ஃபுல்லாகவே கிளைமேட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால நாங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அங்கேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் ரொம்ப ரிலாக்ஸிங்காக இருந்தது நேர கடல் தான் இருக்குது பட் இருட் ஆகிட்டதுனால எனக்கு உங்கள் கிட்டே காட்ட முடியலை இன்ஷால்லாம் ஒரு நாள் ஈவினிங் டைமில் வந்து இந்த பீச்சை ஃபுல்லாக நான் உங்களுக்கு விளாக் எடுத்து காட்டுறேன் பீச் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சைட் ப்ளே ஏரியா அப்புறம் இன்னொரு சைடில் பார்க் மாதிரி இப்படி எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த ஹுதேரியாத் பீச் ஸோ ரொம்ப பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இது தான் வந்து இந்த பீச்சோட ஹைலைட்டு கடலுக்கு நடுவில் அந்த பீச்சோட நேம் வந்து லைட்ஸில் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் இது எல்லாமே க்ரூசஸ் இதில் நம்ம பே பண்ணால் ஒன் ஹவருக்கு அந்த கடலை நம்மளுக்கு சுற்றி காட்டுவாங்க இப்போ நாங்கள் பீச்லேருந்து கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் இது அபுதாபி கார்னிஷ் ரோடு பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு எல்லா ஈதுக்குமே வந்து இந்த கார்னிஷ் ரோட்டில் ரொம்ப கிராண்டாக டெக்கரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அவ்வளோதான் இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் அபுதாபியில் எங்களோட ஈதிலே நாங்கள் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ என் சிஸ்டர்ஸோட ஈதிலே ஊரில் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் என் சிஸ்டர் ஐஷாவோட ஈத் லாக் பார்த்தீங்க இப்போ ஊரில் நானும் என் சிஸ்டர் நௌரினும் எப்படி ஈத் செலிப்ரேட் பண்ணோன்னு பார்க்கலாம் நானும் என் சிஸ்டர் நௌரினும் தனித்தனியாக இந்த வீடியோஸ் எடுக்கல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் பண்ணியிருக்கிறோம் எங்கள் ஃபேம்லியும் கூட இந்த ஈத் நல்லாவே செலிப்ரேட் பண்ணோம் அலமதுலாம் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஈத்க்கு ஒரு நாள் முன்னாடியிலேருந்து தான் இந்த வ்ளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஈத் டே எப்போதுமே பிஸியாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணி வச்சுருவோம் எப்போதுமே அரஃபாக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே நாங்கள் வீட்டை டீப் கிளீனிங் பண்ணிடுவோம் இந்த வாட்டி அந்த மாதிரி பண்ணுற தேவை இல்லை ஏன்னா நான் சென்னையிலேருந்து வர்றதுக்கு முன்னாடி தான் வீடை ஆள் வச்சு டீப் கிளீனிங் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ என்னோட சிஸ்டர் நௌரின் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஈத் முபாரக் அரஃபா அன்னைக்கு எனக்கு நிறைய கேக் ஆர்டர்ஸ் இருந்தது அந்த மார்னிங் நான் எழுந்ததுமே என்னுடைய ஃபுல் ஒர்க் அதில் தான் நான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வீட்டில் எந்த ஒர்க்குமே என்னால் பண்ண முடியலை ஈத் அன்னைக்கு இருக்கிற ஆர்டர்ஸை கூட நான் அரஃபா அன்னைக்கு முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போது அவங்க வட்லப்பம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இது எல்லாமே எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை என் சித்தி வீட்டுக்கும் சேர்த்து தான் எப்போதுமே என் சித்தி வீட்டுக்கு எங்கள் அம்மா தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க இவங்க பண்ணுற வட்லப்பம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எங்கள் வீட்லேயே வட்லப்பம் பண்ணுறதுல எங்கள் அம்மா தான் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே என்னுடைய சிஸ்டர் ஹலிமா பெருநாள் மார்னிங் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் பெருநாள் காலையில் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல் தான் நான் எழுந்திருச்சேன் ஃபஜர் தொழுதுக்கப்புறமா என்னோடய ஹஸ்பண்ட்காக நான் ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் போன ஈத் வ்ளாக்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஊரில் இருந்தால் எங்களுக்கு குக் பண்ணுற வேலையே இருக்காது எங்களோட அம்மாவும் சித்தியும் தான் குக் பண்ணுவாங்க நான்வெஜ் எல்லாமே அவங்களே பண்ணிடுவாங்க வெஜ்ஜும் அவங்க தான் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த டைம் தான் நான் பண்ணுறேன் லாஸ்ட் ஈத்க்கு பண்ண மாதிரி என் ஹஸ்பண்ட்க்கு நிறைய பண்ணல இந்த டைம் அவங்களோட மெனு ரொம்ப சிம்பிள் தான் பன்னீரில் ஒரு கிரேவியும் ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம் டிக்காவும் தான் பண்ணேன் 
எல்லா ஈதுலேயுமே என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு இந்த ரெண்டு டேஸும் மஸ்தா இருக்கும் ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம்க்கு மேரினேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நான் பன்னீர் கிரேவிக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ஸ்டஃப் நான் பன்னீரில் தான் பண்ணியிருந்தேன் லாஸ்ட்டாக நிறைய பேர் இந்த ரெசிபி கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பாக நான் ரெசிபி வீடியோவை போடுறேன் இந்த மாதிரி டிக்காவை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இனி அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் இதை குக் பண்ணணும் அல்மோஸ்ட் இந்த குக்கிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சது இப்போ இந்த டேபிள் மட்டும் செட் பண்ணிவிட்டு நான் தொழுகைக்கு ரெடியாக போகணும் இது எங்க வீட்டுக்கு வர கிட்ஸுக்காக வாங்கி வச்சது எல்லார் வீட்லயுமே ஸ்நாக்ஸ் வைப்பாங்க இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ்னா அவங்களால சாப்பிட முடிஞ்சா சாப்பிடுவாங்க இல்லைன்னா எடுத்துட்டு போயிருவாங்க என்னதான் நாங்க பெரிய ஃபேமிலியா இருந்தாலும் எங்க எல்லாத்துக்குமே இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் தான் எல்லாரோட வீடுமே அடுத்தடுத்து லைனா பக்கத்துல தான் இருக்குது என்னோட வீடும் என்னோட ரெண்டாவது சித்தியோட வீடும் ஒன்னாவே தான் இருக்குது அதனால கொஞ்சம் வீடு பெருசா இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே அங்கதான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டு வீட்டுக்கும் நடுவுல இருக்கிற டோர் எப்போதுமே திறந்தே தான் இருக்கும் எங்க ஊர் காயல்பட்டினத்துல இந்த மாதிரி தான் நிறைய வீடுகள் இருக்கும் இந்த ஈத்துக்கு நாங்க ஸ்வீட்காக ரசகுல்லா தான் பண்ணிருந்தோம் அவ்வளோதான் தொழுகைக்கும் எல்லாமே செட் பண்ணியாச்சு இப்ப நான் ரெடியாக போறேன் எங்க வீட்டுல ஜென்ஸ் எல்லாருமே மஸ்ஜூத்துக்கு போயிட்டாங்க லேடிஸ் மட்டும்தான் வீட்டுல தொழுதோம் இதுதான் என்னோட ஈத் ட்ரெஸ் இது நான் போன ஈத்க்கு எடுத்தது நான் சென்னையில இருந்தனால இந்த ட்ரெஸ் போடல இந்த ட்ரெஸ் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப எல்லோவா தெரியுது வீடியோல ஆனா இது வந்து மஸ்டர் எல்லோன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த கலர் தான் இது நான் எப்போதுமே மேக்சி டைப்ல இருக்கிற ட்ரெஸ் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் இந்த மாதிரி சோலி டைப்ல உள்ள ட்ரெஸ் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா போடுறேன் எல்லா ஈத்துக்குமே ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ட்ரெஸ் நான் எடுத்தேன் ஆனா இந்த ட்ரெஸ் எனக்கு கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருந்தது சாரீஸ் நான் அவ்வளோவா எடுக்க மாட்டேன் எனக்கு அது சுத்தமா செட்டே ஆகாது நானும் ரெடி ஆகிட்டு கீழே வந்து பார்க்கும்போது ஹஸ்னா சூப்பரா ரெடி ஆயிருந்தாங்க இதுதான் ஹஸ்னாவோட ஈத் ட்ரெஸ் ஹஸ்னா என் முதல் சித்தியோட ரெண்டாவது பொண்ணு எங்களுக்கு மொத்தம் ரெண்டு சித்தி இருக்கிறாங்க எங்க அம்மா கூட பிறந்தவங்க இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நம்ம ஃபேம்ஜாமோட குட்டி மெம்பர் ஜாரா ஜாரா என்னோட ரெண்டாவது சித்தியோட ரெண்டாவது பொண்ணு நான் லாஸ்டா வீடியோல சொல்லியிருந்த ஜாரா ஊருக்கு வரமாட்டாங்கன்னு ஃபைனலா எப்படியோ பிளான் பண்ணி வந்துட்டாங்க என்னோட ரெண்டாவது சித்தியோட ஃபேமிலியும் இருந்தனால இந்த ஈத் இன்னும் சிறப்பா இருந்தது ஆனா ஒரே ஒரு மிஸ்ஸிங் தான் என்னோட சிஸ்டர் ஐஷா அவங்களையும் அவங்களோட ஹஸ்பண்டையும் மேஜர் மிஸ்ஸிங் தான் சொல்லணும் அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்திருந்தா இந்த செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வேற லெவல்ல இருந்திருக்கும் ஈத் தொழுக நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வீட்டுக்கு கிட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க எல்லாத்தோட ட்ரெஸ்ஸுமே ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது கிட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்காக ஸ்ட்ராபெரி லெமனேட் அண்ட் ரோஸ் மில்க் பண்ணிருந்தோம் ஆனா அவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ராபெரி லெமனேட் தான் கேட்டாங்க நெக்ஸ்ட் என்னோட சிஸ்டர் நவுரின் அவங்களோட வீட்டுல என்ன செட்டப் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் ஈத் அன்னைக்கு இந்த மாதிரி டேபிள் எல்லாத்தையுமே நான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் கண்டிப்பா ஈதுனாலே இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன்ஸ் லைட்ஸ் இல்லாம இருக்காது வரவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்காக எங்க அம்மா இதுதான் வாங்கி வச்சிருந்தாங்க இதுதான் என்னுடைய ஈத் ட்ரெஸ் ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு மேக்சி டைப்ல உள்ள ட்ரெஸ் தான் எடுத்திருந்தேன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக என்கிட்ட ஆல்ரெடி ஷால் இருந்தது இது காட்டன் ஷால் தான் ரெடி ஆகிட்டு என் சித்தி வீட்டுக்கு போயிட்டோம் அங்கே வச்சு நாங்கள் ப்ரேயர் எல்லாமே அலஹமதுல்லா நல்லபடியாக முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் என்னோடய சிஸ்டர் ஹலிமா எங்கே போனாங்கன்னு பார்க்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டு சாப்பிட்டா தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் அதனாலேயே நான் ரெடியானதோடையே எங்கள் மாமியார் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அவங்க வீட்டில் வச்சுருந்த ஸ்நாக்ஸ் தான் இது இந்த பிளாண்டிஸ் வந்து என்னோட சிஸ்டர் இன் லா பண்ணது ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருந்தாங்க அங்க கொஞ்ச நேரம் இருந்து எல்லாத்தோடையும் பேசிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நானும் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் ஜாரா ரெடி ஆகி எங்கேயுமே போகல அவங்க டிராவல் பண்ணி வந்து அடுத்த நாள் ஈத் அப்படிங்கறதுனால ரொம்ப டயர்டா இரிட்டேட்டடா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தா டூ டேஸ் அவ ரொம்ப கிராங்கியாவே தான் இருந்தா இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாம் அவ கொஞ்சம் நல்ல மூட்ல இருக்கும் போது எடுத்தது இதுதான் என் சித்தி பண்ணியிருந்த நாட்டுக்கோழி பெண்ணாள் டைம் கண்டிப்பாக எங்கள் ஊரில் எல்லா வீட்லேயுமே இந்த நாட்டுக்கோழி
பரோட்டா இட்லி இட்லி மோஸ்டா இருக்காது தோசை தான் எங்க வீட்டுல இருக்கும் இந்த பெண்ணால் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் டைமா இட்லி இருக்குது எங்க வீட்டுல இது கோழியப்ப மாவு இது என் ஹஸ்பண்ட்காக பண்ண பன்னீர் கிரேவி இனிதான் இதுல பன்னீர் ஆட் பண்ணணும் இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணி வச்சிருந்த ஸ்டஃப்ட் மஷ்ரூம் டிக்கா நெக்ஸ்டா எங்க அம்மா வீட்டுல என்னெல்லாம் குக் பண்ணிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் மோஸ்டா ரெண்டு வீட்லயும் சேமா தான் இருக்கும் வாங்க பாக்கலாம் தொழுகெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்மே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அந்த அன்னைக்கு எங்கள் அம்மா என்னெல்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த வட்டலப்பம் சவ்வரிசி பரோட்டா இடியப்பம் வெத்தப்பனியம் அப்புறம் நாட்டுக்கோழியும் ஆக்கி வச்சுருந்தாங்க ஈத் ஸ்வீட்காக நான் குலாப் ஜாமுன் செஞ்சு வச்சுருந்தேன் என் சித்தி வீட்டிலேருந்து பரோட்டா அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்வீட்ஸ் அதெல்லாமே கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க நாங்களும் இங்கேருந்து இடியப்பம் கறி எல்லாமே கொடுத்துருந்தோம் நார்மல் டேஸில் என் சித்தி வீட்டில் தான் நான் இருப்பேன் அங்கே தான் சாப்பிடவும் செய்வேன் ஈத் அன்னைக்கு மட்டும் கண்டிப்பாக நான் எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் நான் சாப்பிடுவேன் இதே மெனு தான் என்னுடைய சிஸ்டர் ஹலிமா வீட்லேயும் அவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி வீடியோ எதுவும் எடுக்கலை ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி வீடியோ எடுத்து உங்களை போர் அடிக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கலை இந்த ஈத் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிஸியாகவும் ரொம்ப ஜாலியாகவும் இருந்தது அழகுங்கிறலாம் உங்களுடைய ஈத் எப்படி போச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் வீடியோவை கவர் பண்ணி எடுத்துருக்கிறோம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாய் அஸ்லாம் வலைக்கம்